നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നാടിനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശുചിത്വം പരിപാലിക്കുക മാതാപിതാക്കൾക്കും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഈ സാഹചര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ജോലിക്കാർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ജോലിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് കെയറും അങ്ങനെ പല പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ സ്കൂളുകളൊന്നും നടക്കാത്തത് പക്ഷെ കുട്ടികൾ വളരെ ഡേഞ്ചറായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് സ്കൂളിലൂടെ പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവരെല്ലാവരും തൊട്ടും പിടിച്ച് നട കളിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രായമായതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശുചിത്വം പരിപാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ മഞ്ഞളിൻ്റെയും എഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഇൻടേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാതിരിക്കുക കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ അരി പസ്ത അതുപോലെ സീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചധികം തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസിനെയും ഇറ്റലിയെ പോലെയൊക്കെ ഇവിടെ ഷട്ട് ഡൗൺ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച വരെ പുറത്തു പോകാതെ സെൽഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതായത് പനിക് ഷോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഇപ്പം ഈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ റണ്ണാട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി തിരക്കൂട്ടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ നമ്മളെന്തായാലും വീട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേട് വരാത്ത സാധനങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നല്ലതിനെ ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കാം എന്താ ചെയ്യാം സർവശക്തൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും സേഫായി കാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക്